ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతానం ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతోషం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ మంచు సినిమా ఇప్పటికి మా అందరికి గుర్తు సావిత్రి గారు గుమ్మడి గారు నిజమైన తండ్రి కూతురులా అనేలా ఒదిగిపోతారు అక్కడ మేమే కనపడతామేమో ఎన్టీఆర్ గారు ఏఎన్ఆర్ గారు ఎవరి సినిమాలో ఆయనకి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎక్కువ ఎవరు ఎక్కువ సాన్నిహిత్యం నాన్న ఊరు వెళ్ళినప్పుడు మన చేపు రోజులు పొగాకు తెచ్చిచ్చేవారు ఆయనకి మధ్యలో వచ్చే అమ్మాయి ఇద్దరికి కొంచెం తెలిసిన విషయమే రామారావు గారు కొంచెం కోపం ఎక్కువ కదా సీఎం అయిన తర్వాత తమ్ముడిని ఆహ్వానించలేదా పార్టీలో కానీ కొంచెం కాంగ్రెస్ అభిమాని అనమాట ఏఎన్ఆర్ గారికి గుమ్మడి గారికి కొంత కోల్డ్ వార్ నడిచింది అని విన్నాను నాన్నకు కూడా ఒకనొక టైంలో అవకాశాలు రాక బ్యాట్ ఫేస్ చూడాల్సి వచ్చింది అని విన్నాం అది వాస్తవమా అప్పుడు దాకా పీక్లోనే ఉన్నారండి నాన్న ఇండస్ట్రీలో గుమ్మడి గారిని ఎక్కువ అన్నయ్య అన్నయ్య అని పిలిచే ఇద్దరు మహానటులు సావిత్రి గారు నాకు ఎవరికి బాకీ పడాలని లేదు ఆమె అంత పీక్ చూసినావా కనీసం ప్రొడక్షన్ బాయ్ కూడా పట్టించుకోలేదు తినకుండా పక్కన కూర్చున్నావా నేను వెళ్ళి ఏంటమ్మా పొజిషన్ అంటే ఎవరు తెచ్చేవాళ్ళు లేరు అని అంటే ఇంత వైభవంగా బతికిన ఆమె వీళ్ళ దగ్గరే మహానటి సినిమాలో ఏదైతే చూపించారో ఆమె జీవిత చరిత్రకి ఈక్వల్ గా ఉన్నట్టు అనిపించిందా మీకు ఏమన్నా పూర్తిగా కాదండి సౌత్ లోనే వన్ ఆఫ్ ద రిచెస్ట్ యాక్టర్ అయిన సలహాలు ఏమైనా ఇచ్చేవాళ్ళ నాన్నకి లాండ్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయండి నాన్న ముందు ఎప్పుడు కుర్చీలో కూర్చునేవారు కాదండి ఆ గుడి చూసినప్పుడు అలా చిరంజీవి గారు గుర్తొస్తారు గో దేవుడు ఆయన దట్ ఈస్ మై గెస్ట్ హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ ఎందరో మహానుభావులు అందరికి మొట్టమొదటిగా నా వందనాలు ఎందుకంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో వంద సంవత్సరాల సినిమా జీవితంలో ఎంతోమంది దాదాపు సినిమా ఇండస్ట్రీని వెళ్ళిన మహానుభావులు అందరినీ పరిచయం చేసుకుంటూ వచ్చాం అండ్ ఉన్న వాళ్ళని పరిచయం చేసుకుంటూ వచ్చాం లేని వాళ్ళని వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసి అండ్ వాళ్ళు సాధించిన అచీవ్మెంట్స్ని వాళ్ళ మాటలు కూడా తెలుసుకుందాం సో దానిలో భాగంగానే ప్రజెంట్ మంత మనతో పాటు ఉన్నారు గుమ్మడి గారి కూతురు శారద గారు సో అమ్మతో మాట్లాడి నాన్న గురించి ఏం చెప్తారు చాలా వరకు ఎక్సైట్మెంట్ అండ్ క్యూరియాసిటీ ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం ఆమె స్క్రీన్ ముందుకు వస్తున్నారు అట్ ది సేమ్ టైం అండ్ ఎప్పుడు కూడా ఇండియన్ మీడియా హిస్టరీలో ఎక్కడ లేదు సుమన్ టీవీ చేసే అంత గొప్ప గొప్ప ఇంటర్వ్యూస్ని మాకు అందిస్తున్న వాళ్ళకి అండ్ ఆదరిస్తున్న ప్రేక్షకులకు కూడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అమ్మ నమస్తే ఎలా ఉన్నారు బాగుందండి సో ఇంచుమించుగా నాన్నగారిని చూసినట్టుంది కొంచెం సో ఆల్మోస్ట్ దున్నేశారు ఇండస్ట్రీలో ఎందుకంటే స్క్రీన్ మీద గుమ్మడి గారిని చూస్తే మన నాన్న ఇలానే ఉంటారు కదా అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది థియేటర్లో చూసే ఆడియన్కి ఇంట్లో నాన్న ఎలా ఉంటారంటే ఏమని చెప్తారు నానేనండి సింపుల్ ఎందుకంటే మూగు మాంసు సినిమా ఇప్పటికి మా అందరికి గుర్తు ఎప్పుడైనా ఈటీవీలో వేస్తూనే ఉంటారు సావిత్రి గారు గుమ్మడి గారు నిజమైన తండ్రి కూతురులా అనేలా ఒదిగిపోతారు ఆయన కూడా అంతగా ఒదిగిపోతారు అంతలా జీ నటించటం జీవించటం ఎవరు ఎవరి తరం కాదు మేము చూడలేదు కూడా నాన్న వాళ్ళు చాలా మందిని చూసాం ఆ టైంలో అంటే ఐదు మంది ఆడపిల్లలు ఉండటం వల్ల నాన్నకి తేలిగ్గా కూడా అనిపించి ఉండొచ్చు అండి అక్కడ మేమే కనపడతామేమో ఏమో తెలియదు మనకి ఎప్పుడు మేము ఆ మాట నాన్న ఎప్పుడు అడగలేదు డిస్కస్ చేయలేదు బట్ మీరు అడుగుతుంటే అనిపిస్తుంది ఆడపిల్లల తండ్రిగా ఇంట్లో అంతమంది ఆడపిల్లలు ఉన్నప్పుడు అక్కడ కూతురుతో ఉన్నట్టే అనిపిస్తుంది కదండి పెద్ద అందుట్లో ఆయన సహజ నటు నటుడు కదా ఇంకా తేలిగ్గా ఉంటుందేమో అవతల ఆర్టిస్ట్ కూడా అంత గొప్ప ఆర్టిస్ట్ అందుకే ఆ సీన్లు కూడా అంత బాగా పండుతాయండి వాళ్ళు అంటే ఎస్పెషల్ నాన్నగారికి అంత సహజ నటన రావటానికి మెయిన్ రీజన్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే ఆల్రెడీ ఫ్యామిలీలో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరైనా ఉన్నారా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు యాక్టింగ్ ఇలా చేయాలని చెప్పిన వాళ్ళు ఫ్యామిలీలో అసలు లేరండి నాని ఊరి నుంచే నానే ఫస్ట్ మనం ఇట్లా బయటికి రావటం ఈ ఇండస్ట్రీలో 
ఎట్లా వచ్చింది అంటే ఇంకా ఆ అమ్మవారి దయ అనుకోవాలి సహజంగానే అదేండి కొంచెం ఓవర్ యాక్టింగ్ అంటే అసలు మొదటి నుంచి ఇష్టం ఉండేదండి కొంతమంది డైరెక్టర్లు అడిగినా కూడా సున్నితంగానే చెప్తారండి ఓవర్ యాక్టింగ్ అసలు ఇష్టం ఉండదు ఎంతసేపు అండర్ ప్లేగా చేయటం నేను అనుకోవటం సహజంగానే వచ్చిందండి ప్లస్ బిగినింగ్ డేస్లో బాగా హాలీవుడ్ సినిమాలు బాగా చూసేవారండి నాన్నగారు నాన్న బాగా చూసేవారు మేము కూడా వెళ్ళేవాళ్ళం అండి నాన్నతో అప్పుడు చాలా చిన్న పిల్లలు గుర్తుంది న్యూ న్యూ ఎల్ఫెన్స్టన్ థియేటర్ క్యాసినో థియేటర్ అక్కడ వచ్చేవండి ఇంగ్లీ మెడ్రాస్లో ఇంగ్లీష్ సినిమాలు నాన్నతో పాటు వెళ్ళి అప్పుడు ఇంగ్లీష్ కూడా అర్థమయ్యేది కాదు సినిమా కూడా తెలిసేది కాదు కానీ నాన్నతో వెళ్ళి సినిమాలు చూసి వచ్చేవాళ్ళం అనమాట ఓకే చాలా చూసేవారండి ఏమాత్రం ఫ్రీ టైం దొరికిన సినిమాలు చూసేవారు సో హాలీవుడ్ సినిమాలు అంటే నాన్నగారు ఏం చదువుకున్నారు నాన్నగారు ఇంటర్మీడియట్ అండి ఆ రోజుల్లో ఎఫ్ఏ అనేవారు ఇంటర్మీడియట్ అండి చాలా ఇంటెలిజెంట్ అండి కాకపోతే లాస్ట్ లో ఈ నాటకాలు అవి ఎక్కువ ఆ దీంట్లో పడిపోయి కమ్యూనిజము ఆ కమ్యూనిస్ట్ వాళ్ళతో నాటకాల్లో పడి ఇంటర్ ఫెయిల్ అయ్యారండి బట్ యాక్చువల్లీ చాలా ఇంటెలిజెంట్ ఏదైనా ఒక్కసారి చెప్తే చాలండి చాలా మెమరీ పవర్ అండి అక్కడ దాకా ఎంత మెమరీ పవర్ అంటే మమ్మల్ని ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా మర్చిపోతే అడిగేవారండి మేము తలలు బద్దలు కొట్టుకుని ఆన్సర్ చెప్పే లోపల నాన్నకి గుర్తు వస్తుంది అనమాట అంత మంచి మెమరీ అండి బట్ నాన్నగారికి బీజం వేసింది ఎవరమ్మ అంటే ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎవరు లేరు మనకి సపోర్ట్ నాన్నొక్కళ్ళే వచ్చారు రంగంలోకి బట్ ఇండస్ట్రీలోకి రావడానికి ఎవరో ఆ రోజుల్లో చాలా కష్టం ఈ రోజుల్లో చాలా ఈజీ అయిపోయింది యాక్టింగ్ చేయాలంటే బట్ అప్పుడు అలా ఉండదు గేట్ వరకు వెళ్ళాలంటేనే కష్టం అయిపోయింది రోజులు అవి బీజం అంటే అసలు నాటకాల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండి నాటకం వేసారంట అండి ఊళ్ళో అది మాధవ్ పెద్ద వెంకటరామయ్య గారు బాగా అక్కును చేర్చుకున్నారండి నాన్నని నాన్న దుర్యోధండి పాత్ర వేశారు ఆయనకి అపర దుర్యోధండి అనే పేరు ఉండేదంటండి మాధవ్ పెద్ద వెంకటరామయ్య గారికి ఎవరు ఈ వేషం వేసింది ఎవరు ఈ కుర్రాడు అని కనుక్కొని వచ్చి చూసి బాగా చేస్తున్నావు రా అబ్బాయి అని ఆయన తెనాల్లో నాన్నకి బాగా శిక్షణ ఇచ్చారండి దుర్యోధన్ డైలాగులు ఎట్లా చెప్పాలి చే మెయిన్ ఆర్టిస్ట్కి చేతులు మాట్లాడేటప్పుడు చేతులు ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి అనేది పెద్ద చాలా అండి ఆదిత్య సుబ్బారావు గారిని కృష్ణ గారు వాళ్ళు సుకన్య గారు రామ్మోహన్ గారు అడిగేవారంటండి డైలాగులు చెప్తున్నాం చేతులు ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి ఎట్లా పెట్టుకోవాలి అంటే ఆయన కూడా సమాధానం తోచలేదంట నాగేశ్వరరావు గారి సావిత్రి గారి పాత సినిమాలు చూడండి అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది అని చెప్పారంటండి సో నాన్నకి అవన్నీ నేను అనుకోవటం ఇంగ్లీష్ సినిమాల్లో చూసే చూడటం మూల నాన్నక అండర్ యాక్టింగ్ కానీ న్యాచురల్ యాక్టింగ్ కానీ బాగా వచ్చిందండి ఆటోమేటిక్ ఆటోమే అది స్వతహాగా ఉండి ఉంటుంది దీనివల్ల డెవలప్ అయ్యిందండి ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే నాన్నగారిలో ఉన్న ప్రత్యేకత జానపదం చేశారు సాంఘికం చేశారు చారిత్రాత్మకం చేశారు అన్ని సినిమాలు ఆల్మోస్ట్ అన్ని జోనస్ చేసిన ఒకే ఒక నటుడు ఆయన అంతేనంటారా అంతే ఉన్న ఉన్న అన్ని అలా రౌండ్ చుట్టేశారు ఆయన విలన్ గా చూసాము మహర్షులు పాత్రలు మాత్రం అందరి ధరించారు అండి నాన్న ఆ గడ్డాలు మీసాలు పెట్టుకోవటం చాలా టార్చర్ అండి ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఆ బాధలు తెలియవు ఆ వేషాలు వేస్తే తప్ప అప్పుడు మాత్రం చాలా టార్చర్ అనిపించారండి గమ్ వేసి అనిపిస్తారు మళ్ళీ అవి తీసినప్పుడు చాలా నొప్పి ఉంటుందండి ప్లస్ ఆహారం ఏమి తీసుకోటానికి ఉంటుంది అంతసేపు ఏదో కొంచెం లిక్విడ్ తాగి ఉండేవారండి నాన్న సో ఆ రకంగా చాలా త్యాగం చేశారండి వాళ్ళు అంటే త్యాగం అంటే డబ్బు తీసుకోలేదా అని అనిపిస్తుంది నిజమే డబ్బు తీసుకుని చేశారు కాదు అని అంటారు లేదు బట్ చేసే పని బాగుండాలి ఇది కరెక్ట్గా రావాలి మంచిగా ఉండాలి దీంట్లో ఏమాత్రం అసరద్దు ఉండగొట్టు అనేది బాగుండేదండి ఆ రోజు అండ్ దట్టు ఆ రోజుల్లో డెడికేటెడ్ గా ఉండాలి టైం టైం టు టైం బాగా అండి ఆరు గంటలకి షార్ట్ అంటే ఆరు గంటలకి ఐదు గంటలకే రెడీ ఉండాలి వెరీ పంక్చువల్ అండి అవునండి పంక్చువల్ బాగా అంకిత భావంతో చేశారండి మనం పని అంటే ఈ పని ఏదో డబ్బు తీసుకున్న నాలుగు డైలాగులు చెప్పి అవతలకి వెళ్ళిపోదాం లేదండి ఈ పాత్ర ఒక రిక్షా వాడి పాత్ర వేసారంటే 
అతని ఆహారం ఎలా ఉంటుంది అతని భాష ఎలా ఉంటుంది అంత మంచి తెలుగు మాట్లాడే నాన్న కూడా ఆ వేషం వేసినప్పుడు డైలాగులు రాస్తారు అనుకోండి కానీ మన ఉచ్చారణ కూడా ముఖ్యం కదా చాలా ముఖ్యం ఒక పెద్ద అక్కయ్యలో రిక్షా వాడి పాత్ర వేశారు కదా కుమ్మరవాడి పాత్ర వేశారు కథానాయక మొల్లలో మంచి మనసుల్లో కూడా కమ్మరి పాత్ర వేశారు ఆ వేసినప్పుడు దానికి తగ్గట్టు ఉండేదండి బీద పాత్రలు వేస్తే దానికి తగ్గట్టు ఉండేది జమీందారు పాత్రలు వేస్తే అంత రాజసంగా ఆటోమేటిక్గా పరకాయ ప్రవేశంలాగా అంటే నాని కాదండి ఆ రోజుల్లో అందరూ అట్లాగే బట్ నాన్నది ఒక శైలి ఆయనది ఒక ఆయనది ఒక జోనర్ ఆయనది ఒక ఆయన యాక్టింగ్ స్టైల్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఆ రోజుల్లో ఏడిపించాలన్నా నవ్వించాలన్నా కవ్వించాలన్నా మురిపించాలన్నా గుమ్మడి గారి పేరు ఎప్పుడు ముందుంటుంది ఆ రోజుల్లో ఎక్కువ నాన్నకి సపోర్ట్ అంటే ఎవరమ్మా అంటే ఆ రోజుల్లో ఇండస్ట్రీకి రెండు కళ్ళని చెప్తారు ఎన్టీఆర్ గారు ఏఎన్ఆర్ గారు ఎవరి సినిమాలు ఆయనకి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎక్కువ ఎవరు ఎక్కువ సాన్నిహిత్యం బిగినింగ్ లో రామారావు గారు భలే క్లోజ్ అండి అప్పటికి ఇంకా నాన్న పైకి వస్తున్నారు వేషాల కోసం కొంచెం అటు ఇటు తిరిగే రోజుల్లో రామారావు గారికి అప్పటికే ఎస్టాబ్లిష్డ్ అయ్యా హీరో అయిన విజయాలు పర్మనెంట్ ఆర్టిస్ట్ అయిన రోజు ఇద్దరు మౌంట్ ఔట్ దాకా నడిచి వెళ్ళి టీ తాగి వచ్చి అంత సన్నిహిత్యం అండి రామారావు గారు రోజు చుట్ట తాగటం అలవాటు అండి ఆయన గొంతు కోసం నాన్న ఊరు వెళ్ళినప్పుడు మన చేపు రోజులు పొగాకు తెచ్చిచ్చేవారు ఆయనకి ఓకే అంత ఇక్కడ మంచి చాలా శ్రేష్టమైన పొగాకు దొరుకుతుంది మా గుంటూరు సైడు అని అట్లా అసలు మౌంట్ రోడ్ నడిచి వెళ్ళి ఇరవై నిమిషాలు టీ తాగి మళ్ళీ వెనక్కి నడవటం అనేది వాళ్ళిద్దరి మధ్య చాలా సన్నిహిత్యం కదండి తర్వాత ఎంతో జీవితం చూశారు కదండి ఆయన తర్వాత సీఎం అవటం వాళ్ళిద్దరి మధ్య తగులు ఎన్నో చూశారు వాళ్ళు ఇద్దరు ట్రావెల్ మధ్యలో వచ్చాయమ్మా ఇద్దరికి కొంచెం క్లాషెస్ తెలిసిన విషయమే ఎందువల్లమ్మా ఏదన్నా రీజన్ ఉందా గట్టి రీజన్ ఏదో చిన్న అపార్థం అండి ఆయనకి కొంచెం రామారావు గారి కొంచెం కోపం ఎక్కువ కదా తెలిసిన సంగతి కోపం ఎక్కువ ప్రేమ అంతే కోపం అంతే అదే బాలయ్య బాబు గారికి వచ్చింది సో వచ్చిందండి అపార్థం వచ్చింది అప్పుడు నాన్ని సినిమాల్లో వద్దన్నారండి ఆయన సినిమాల్లో నాన్ని ఆపారు అట్లా ఒక ఐదు ఆరు ఏళ్ళు గడిచిందండి అంటే నాన్న కూడా తప్పు ఏమి లేనప్పుడు మన తప్పు ఉంటే మనం ఏదైనా చెప్పొచ్చు తప్పు లేనప్పుడు ఎట్లా కానీ అని మనం తప్పు లేనప్పుడు అదే సర్దుకుంటుంది కదండి కాలమే సర్దుతుంది కదా అని అట్లాగే నాన్న ఊరుకున్నారండి అట్లాగే సర్దుకున్నారు బట్ ఈయన కూడా కొంచెం మొండితనం కదమ్మా ఏది ఉంటే అది స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా మాట్లాడతారు మాట పడరు ఈయన కూడా అది ఎక్కువేనండి ఎక్కువ అవును అక్కడే చాలా ఇబ్బంది పడ్డారండి నాన్న ఎందుకంటే రామారావు గారు నాన్న వెళ్ళిపోతాను అన్నారండి ఆ టైంలో ఏమీ రో పాత్రలు రాలేదు మెడ్రాస్లో ఉంటాం ఇబ్బంది కదండి డబ్బు లేకుండా ఊరు నుంచి డబ్బు తెప్పించుకోవాలంటే అది చింతతనమే కదా వెళ్ళిపోతానంటే రామారావు గారు ఒప్పుకోలేదంటండి వద్దు వెంకటేశ్వరరావు గారు మీరు ఉండండి ఇంకో కొద్ది రోజుల్లో మనం సొంత ప్రొడక్షన్ మొదలు పెడతాము అప్పుడు తప్పకుండా మనం సినిమాలు తీసి మీకు పాత్ర ఉంటుందని గొడవ అవ్వక ముందు బిగినింగ్లో అండి నాన్న కెరియర్ స్టార్టింగ్లో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వన్లో అని అప్పుడు పిచ్చి పుల్లయ్య తోడు దొంగలు తీశారు చాలా మంచి సినిమాలు నాన్నకి చాలా మంచి సమానమైన పాత్ర ఇచ్చారు అంత అది నాన్నగాని మా అమ్మగారు ఎప్పుడు మర్చిపోరండి మా కుటుంబమే మర్చిపోము మేము ఎందుకంటే వెళ్ళిపోవాల్సిన వాళ్ళం కదా వెళ్ళిపోయి ఉంటే నాన్న ఈ ఇండస్ట్రీకి గుమ్మడి గారు అంటే ఎవరో కూడా తెలిసేది కాదు ఆయన ఆపకపోతే అంతే కదండి అంతే కదా బట్ చివరి రోజుల్లో ఒకళ్ళు అయ్యేలా మళ్ళీ గుమ్మడి గారు అప్పుడే అండి అప్పుడే ఒక ఆరేడేళ్ళు అంతేనండి తర్వాత మా మామూలు కానీ పరశురాముడు వేషం వేశారు అండి నాన్న దానవీర సూర కర్ణలో అప్పుడు పెద్దనాన్న గారు అంటే రామారావు గారు మేము పెద్దనాన్న గారు అని అంటామండి గుమ్మడి గారిని పెట్టండి ఆ పాత్రలో అని ఆయన కర్ణుడు అయిపోయింది అన్నదమ్ములు కలిసిపోయారు ఈ గొడవ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా ఊరు నుంచి నాయనం గారు తాత గారు వచ్చేవారండి ముక్కూరు నుంచి మన ఇంటికి రాకుండా వెళ్ళేవారు కాదండి ఎవరైనా చెప్పినా కూడా నమ్మరేమో కానీ 
అది అలా జరుగుతూనే ఉండేది కుటుంబాల మధ్య మాత్రం ఏ విభేదం ఎప్పుడూ లేదండి తాతయ్య నాయనమ్మ ఊరు నిమ్మకూరు నుంచి ఎండాకాలం అట్లా వచ్చేవారండి చెన్నైకి మన ఇంటి అమ్మగారు నాన్నగారు అండి అసలు మన ఇంటికి రాకుండా ఎప్పుడు వెళ్ళేవారు కదండి అప్పుడు హరికృష్ణ కూడా వచ్చేవాడు అండి అప్పుడు ఎంత చిన్న పిల్ల నేను మేము అందరం మా బాల్య గుర్తులు ఇవన్నీ ఓకే బాల్య గుర్తులు అసలు స్నేహం అంటే చాలా అండి మేము ఇల్లు కట్టుకున్నప్పుడు పెద్దనాన్నగారే ఫస్ట్ ఇంట్లోకి వచ్చిందండి వెంకటేశ్వర పట్టం తీసుకుని మా గ్రూప్ రైస్ అండి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్లో అండి మెడ్రాస్లో ఇల్లు కట్టుకున్నప్పుడు పెద్దనాన్నగారే ఫస్ట్ వచ్చారండి లోపలికి బట్ అంతా ఇద్దరు ప్రాణ స్నేహితులు ఎన్టీఆర్ గారు గుమ్మడి గారు చాలా ఫ్యామిలీ కుటుంబం లాగా ఉంటారు అందరు కూడా సీఎం అయిన తర్వాత తమ్ముడిని ఆహ్వానించలేదా పార్టీలో కానీ అడిగి ఉంటారు ఏమండి నాన్నకి పెద్ద రాజకీయ ఇష్టం లేదు అందుకే ఆయన కొంచెం రాజకీయాలకు దూరంగానే ఉన్నారు దూరం అంటే జగే గారు ఫస్ట్ ఎంపీ అయినప్పుడు నాన్న చాలా వెనకాల ఉండి సపోర్ట్ చేశారండి అప్పుడు నాన్న కాంగ్రెస్ కొంచెం కాంగ్రెస్ అభిమాని అనమాట నాన్న అప్పుడు జగే గారు ఫస్ట్ ఎంపీగా చేశారు చూడండి అప్పుడు మన ఇంటి నుంచే వెళ్ళటం అంత నాన్న బాగా సపోర్ట్ బట్ అప్పుడులో ఒకటి ఉండేదంట కదమ్మా అంటే ఎన్టీఆర్ గారు సినిమాలో చేసే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్లు సపోర్టింగ్ యాక్టర్స్ ఏఎన్ఆర్ గారు దాంట్లో తక్కువ యాక్ట్ చేస్తారు ఆయన దాంట్లో చేసే వాళ్ళకి ఈయన దాంట్లో తక్కువ మందిని పిలుస్తారు ఇది ఇది ఉండేదంట కదా నిజమా అది వాళ్ళిద్దరి మధ్య కొంచెం వైరుధ్యాలు ఉన్నాయండి ఉన్న నాన్న రెండు చోట్ల చేసేవారండి ఇవి గొడవ ఈ ఐదారేళ్ళు తప్ప ఇక్కడ చేసేవారు అక్కడ చేసేవారండి ఎందుకంటే కొన్ని పాత్రలకి నానే పని ఇదవుతారు కదా ఇంక నాన్న తప్ప ఇంకొకళ్ళు అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఇంతమంది ఇది చేస్తారండి నిర్ణయం ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్లు ఒక మా పాత్రను అనుకున్న డిస్ట్రిబ్యూటర్లు వీళ్ళనే పెట్టండి అప్పుడే మాకు సేలబిలిటీ ఉంటుందని కానీ ఏదన్నా అట్లా డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కూడా మాట్లాడతారు కొన్ని పాత్రలకి నానే సరిపోతారనుకుంటే రెండు రెండు చోట్ల చేసేవారు నాన్న రంగారావు గారు కానీ సూర్యకాంతం కానీ వాళ్ళకి లేదండి ఇంకా క్యాంపులు లేవు వాళ్ళకి వాళ్ళు యునీక్ అనుకోండి కొంచెం అంతే సావిత్రమ్మ కూడా అంతే కదండి అవును వాళ్ళు అందరికీ వాళ్ళు డిఫరెంట్ జోన్ కింద వెయ్యాలి ఇప్పుడు సూర్యకాంతం గారు ఉన్నారు అనుకోండి ఆమెకి ఏం లేదుగా ఇటు అటు అని లేదు కదండి ఆమెకి ఉంటేనే పండిద్ది అంతేగా అప్పుడు ఏమి చూడరు కానీ నాగేశ్వరరావు గారు క్యాంప్ రామారావు ఏం లేదు అదే నేను అనేది ఓకే ఒక లెవెల్ వాళ్ళకి లేదండి అసలు రామారావు గారికి నాన్నకి రంగారావు గారికి సూర్యకాంతమ్మ గారికి రేలం గారికి వాళ్ళకి ఏది లేదండి రమణారెడ్డి గారికి బట్ నేను విన్నది ఎన్టీఆర్ గారిది వినలేదమ్మ నేను ఏఎన్ఆర్ గారికి గుమ్మడి గారికి కొంత కోల్డ్ వాత్ నడిచిందని విన్నాను నేను అది ఏంటి నాకు తెలియదు కానీ నేను విన్నాను అంతే వేరే వాళ్ళు చెప్తుంటే చాలా చోట్ల లేదండి నాకు తెలిసి ఏమి లేదండి ఎన్టీఆర్ గారితో అనుకుంటా అయితే రా రా నాగేశ్వరరావు గారు నాన్నకి గుండెకి మంచిది అని కరేపాకు పొడి తెచ్చిచ్చేవారండి రోజు మీరు తినాలండి గుండెకి మంచిది అని అంత ఇదిగా ఉండేవారండి చాలా ప్రేమగా ఉంటారండి ఇద్దరిలో ఎవరంటే బాగా ఇష్టం గుమ్మడి గారికి ఎన్టీఆర్ గారు ఏఎన్ఆర్ గారు అది ఎన్టీఆర్ రామారావు గారితో ఏమో యాభైలు నుంచి ఉన్న సాన్నిహిత్యం కదండి నాగేశ్వరరావు గారితో యాభై ఆరు అట్లా ఎప్పుడు వీళ్ళే అట్లా ఎప్పుడు తేడాగా ఎప్పుడు అన్నట్టు నాకేమీ లేదండి ఇద్దరూ సమానమేనండి అంటే అట్లా కంపేర్ చేసి వీళ్ళు ఎక్కువ వీళ్ళు తక్కువ అన్నట్లేదు అమ్మ మీరు ఒక మాట అన్నారు మధ్యలో నాన్నగారు కూడా ఫస్ట్లో ఆఫర్లు రాక వెళ్ళిపోదాం వెనక్కి ఖర్చులు భరించలేక అని యూజువల్గా చెప్పాలంటే ఎంత పెద్ద స్టార్క్ అయినా కానీ ఒక బ్యాడ్ ఫేస్ ఉంటుంది ఇండస్ట్రీలో ఇండస్ట్రీలో ఎస్పెషల్లీ అది ఎక్కువ బయటకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి మనం రంగుల ప్రపంచం కాబట్టి ఎక్కువ మాట్లాడుకునే అవకాశం దొరుకుతుంది అందరికీ నాన్నకు కూడా ఒకనొక ఒక టైంలో అవకాశాలు రాక బ్యాడ్ ఫేస్ చూడాల్సి వచ్చింది అని విన్నాం అది వాస్తవమా ఇప్పుడు నాకు తెలిసి లేదండి ఆ పీక్ అట్లాగే ఉండిందండి ఫిఫ్టీ ఫోర్లో అర్థాంగి హిట్ అయ్యిందండి అప్పుడు బాగా అందరూ దృష్టిలో పడ్డారు అర్థాంగి పిచ్చిపిల్లయ్య తోడు దొంగల్లో కూడా యాక్టింగ్లో అందరి దృష్టిలో పడ్డారండి 
అర్ధాంగి ఇంకా సూపర్ హిట్ అనుకోండి ఆ రోజుల్లో తర్వాత ఇలువేల్పు ఇలువేల్పులో చాలా స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ ఇంకా వరుస వరుస నాకు తెలిసి ఎయిటీ వరకు నాన్ స్టాప్గానే నడిచిందండి ఎయిటీ నైన్టీన్ ఎయిటీ వరకు నాన్ స్టాప్గానే నడిచింది తర్వాత హెల్త్ ఆరోగ్యం దృష్ట్యా కానీ మరి అప్పటికి నాన్నకి కూడా ఎయిటీ ఎయిటీ సెవెన్కి నాన్నకి అరవై పూర్తయినాయి అప్పటిదాకా పీక్లోనే ఉన్నారండి నాన్న పెద్దగా తా వేషాలు రావటం లేదు అనేది ఎప్పుడు నేనైతే ఎప్పుడు తర్వాత జనరేషన్తో కూడా కొంత యాక్ట్ చేశారు చేశారు అవునండి చేశారు అందరితో చేశారండి ఆరోగ్యం ఎప్పుడైతే గొంత దెబ్బతిందో అప్పుడు మానేశారండి మానేసినా కూడా గిరిబాబు గారు సత్యనారాయణ గారు గొడవ చేసి మీరు మాంటాను పీల్లేదని ఒక సినిమాలు వేయించారండి అనగనగా ఒక రాధ ఏదో సినిమా పేరండి నేను వద్దు చెయ్యను అంటే కూడా వాళ్ళిద్దరు బలవంత పెట్టి మీరు ఇట్లా ఖాళీగా ఉండటానికి వీల్లేదు మా కోసం చెయ్యండి అంటే చేశారండి ఇంకా అంతే అది నాన్నగారికి ప్రాబ్లం పెరాలిటిక్ స్ట్రోక్ మైల్డ్ పెరాలిటిక్ స్ట్రోక్ వచ్చి అప్పుడు వాయిస్ దెబ్బతిన్నింది స్వరపేటిక ఎఫెక్ట్ అయ్యిందండి మిగతా అంతా బాగానే ఉన్నారు స్వరపేటిక ఆ మందులకి గందేనికనే స్వరపేటిక ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు గొంతు రావడానికి చాలా రోజులు పట్టిందండి ఒక ఎనిమిది ఏడెనిమిది నెలలు పట్టిందండి తర్వాత మెల్లిగా గుండె కూడా కొంచెం బలహీనపడతా వచ్చిందండి ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ అవటం ఆ టైంలో కొంచెం హెల్త్ ఆరోగ్య దృష్టి కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది వచ్చింది బట్ ఇండస్ట్రీలో గుమ్మడి గారిని ఎక్కువ అన్నయ్య అన్నయ్య అని పిలిచే ఇద్దరు మహానటులు సావిత్రి గారు ఎలా ఉండేదమ్మా సావిత్రి అమ్మతో వాళ్ళిద్దరి మధ్య అనుబంధం సొంత అన్న చెల్లెళ్ళేమో లేకపోతే ఒక తండ్రి కూతురేమో అనుబంధం అనేలా ఉండేదని ఆ రోజుల్లో వినేవాళ్ళు అవునండి బాగా ప్రేమగా ఉంటారండి ఇప్పటికీ విజయ్ చాము మామయ్య అనే ఉంటుందండి మమ్మల్ని కూడా చాలా బాగా అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుకుంటా ఉంటాం గుమ్మడి మామయ్య అనే అంటారండి బట్ నాన్నగారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పారు ఒక మీరు అన్నప్పుడు హెల్త్ ఏదో బాగలేనప్పుడు లాస్ట్ స్టేజ్ లో కొంచెం సావిత్రమ్మ వచ్చి మాట్లాడి అప్పుడు ఏదో చిన్న జ్వరం అండి పీక్ లో ఉన్నప్పుడే అది ఏంటి అన్నయ్య ఎలా ఉన్నారు అని మాట్లాడి వెళ్ళిపోయి తలగడా కింద ఒక రెండు వేలు ఇవ్వాల్సిన బాకీ పెట్టేసిపోయారంట ఏంటి ఆ స్టోరీ అసలుకి అదేంటి ఎప్పుడో తీసుకున్నారంటండి అమ్మ నాన్న సావిత్రమ్మ గారు నాన్న దగ్గర ఈ అసలు గుర్తు కూడా లేకపోతే అట్లా ఇచ్చి వెళ్ళారంటండి నాన్న బా చేతికి తీసుకోరని దింటి కింద పెట్టి వెళ్ళిపోయారంట తర్వాత చూసుకుని ఏంటమ్మా ఎందుకమ్మా ఇచ్చావు ఎందుకు ఎందుకు ఇవ్వటం అంటే లేదన్నయ్య నాకు ఎవరికి బాకీ పడాలని లేదు మొన్న ప్రొడ్యూసర్ ఒక ఐదు వేలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చాడు అందుకని నేను ఇయ్యగలిగాను అని అంటే ఆమె అభిమానం అట్లా అండి ఎవరి దగ్గర తీసుకోవటం ఇష్టపడలేదు అండి ఆమె అందుకే కూడా కొంత అందరూ సహాయం చేయటానికి వెనకాడారేమో అని అనిపిస్తుందండి నాకు ఎప్పుడైనా ఆలోచిస్తే ఆమె ఎందుకు అంత బాధపడాల్సి వచ్చింది ఇంతమంది ఎందుకు ఆమెకి చెయ్యొద్దని ఇవ్వలేదంటే ఈ ఇంత వైభవంగా వీళ్ళ మధ్య బతికిన మనిషి వీళ్ళ దగ్గర సహాయం తీసుకోవటానికి ఆమెను బాధ పెట్టిన వాళ్ళు అవుతారు కదా బట్ లాస్ట్ ఆ స్టేజ్ చూసి నాన్న చాలా బాధపడ్డారు అవునండి అవును పెళ్లి చేసేటప్పటికి కొంచెం కొంచెం స్టార్ట్ అయిందండి కొద్దిగా ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అవి స్టార్ట్ అయినాయి అందుకని కొంచెం డబ్బులు ఉన్నా కూడా పెళ్లి గ్రాండ్ గా చేయటానికి కొంచెం ఆమె వెనకాడారు అనమాట ఐటీ ప్రాబ్లమ్స్ అవన్నీ చూసి బాధ అనిపించేది అండి ఎందుకంటే ఆమె మ్యాన్ కోడళ్ళు పెళ్ళిళ్ళి ఆమె ఎంత గ్రాండ్గా చేశారో చూసి మనిషి కదండి అమ్మ ఇంటికి వచ్చి బాధపడిందండి మీకు ఊహ తెలిసినంత వరకు సావిత్రమ్మ జీవితంలో మీరు చూసిన మర్చిపోలేని సంఘటనలు అంటే ఏమని చెప్తారు ఏంటండి ఆ వైభోగం అందరు చెప్తుంటారు ఆమె మెళ్ళల్లో కూడా తీసిస్తారు లేని వాళ్ళకి నేను అవన్నీ చూడలేదు కానీ అండి ఒకరోజు ఎందుకు ఏ షూటింగ్ నుంచో నన్ను ఇంటికి తీసుకెళ్ళారండి ఆమె చాలా చిన్న పిల్లని కొంచెమే జ్ఞాపకం ఉంది సరాసరి బెడ్రూమ్కి తీసుకెళ్ళారండి 
తీసుకెళ్ళారు పెద్ద బిస్కెట్ డబ్బా నిండా పోగులు ఉంటాయండి ఆమెకి ఆ రోజుల్లో టిన్ డబ్బాలు అది అది చూపించారు నాకు అది చూపించారు తెల్ల బెడ్షీట్ వేసి ఉంటే ఒక మాట అన్నారు అనమాట నాకు తెల్ల బెడ్షీట్లు అంటే ఇష్టము ఇప్పుడు వచ్చి ఆయన మురికలతో తొక్కేస్తారు అన్నారు అంటే నేను నవ్వుకున్నాను చిన్నపిల్లని నా దగ్గర ఇట్లా మాట్లాడారే అని నవ్వుకున్నాను అండి అంతే అంతే గుర్తుందండి నాకు ఎందుకు ఏ సందర్భంలో వెళ్ళాను మామూలుగా అయితే ప్రతి సంవత్సరం బొమ్మలు కొలువుకి వెళ్ళి వచ్చేవాళ్ళు అండి మేము అక్క చెల్లెళ్ళం అందరం వెళ్ళి వచ్చేవాళ్ళం ప్రతి సంవత్సరం జమున్ గారింటికి సావిత్రి గారింటికి భానుమతి గారింటికి బట్ అమ్మ లాస్ట్ స్టేజ్ లో నేను విన్నది ఏంటంటే అంటే నాన్నగారు చెప్పారు ఒక షూటింగ్ లో ఇంటి నుంచి అందరు క్యారేజ్లు వస్తాయి కదా ఆ టైంలో సావిత్రి గారికి అప్పుడు ఎవరు సపోర్ట్ లేరు ఇంటి ఇంటి దగ్గర నుంచి పంపడానికి యూజువల్గా ఇంటి దగ్గర నుంచి రాకపోతే ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు అరేంజ్ చేస్తారు బట్ ఆమె అంత పీక్ చూసినామా కనీసం ప్రొడక్షన్ బాయ్ కూడా పట్టించుకోలేదు తినకుండా పక్కన కూర్చున్నామా నేను వెళ్ళి ఏంటమ్మ పొజిషన్ అంటే ఎవరు తెచ్చేవాళ్ళు లేరు అని అంటే నేను దగ్గర ఫోన్ చేశాను చెప్పారండి ఆమె తెచ్చేవాళ్ళు లేరు అని కూడా అనలేదు ఆమె చాలా అభిమానం అండి అభిమానం ఎక్కువ ఆమెకి అందుకే అన్ని బాధలు పట్టాల్సి వచ్చింది చనిపోయే వరకు అభిమానం అలానే ఉంది కదా అంతే అండి అంతే ముఖ్యంగా వీళ్ళ దగ్గర ఇంత వైభవంగా బతికిన ఆమె వీళ్ళ దగ్గర వీళ్ళ సహాయం పొందాలంటే కష్టం కదండి వీళ్ళకు కూడా బాధగా ఉంటది కదా తెలియకుండా చెయ్యాలి ఇంకా ఆమెకి తెలియకుండా ఆమెకి చెయ్యాలి బట్ ఆమె తీసుకోరాల అదే అండి అందుకే నేను అనుకోట అభిమానులు ఎవరో ముక్కు మౌన్ తెలియని అభిమానుల దగ్గర ఆమె అంటారు ఎవరో పంపించేవాళ్ళు అని మరి ఎంత నిజమో తెలియదు మనకి ఆమెకి అది పర్వాలేదు అనిపించింది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎవరో తనకి తెలియదు కదా బట్ మీరు చూసారు కాబట్టి ఆమె జీవితాన్ని నాన్న దగ్గర ఉండి ఒక సొంత చెల్లెలు కాబట్టి మహానటి సినిమాలో ఏదైతే చూపించారో ఆమె జీవిత చరిత్రకి ఈక్వల్ గా ఉన్నట్టు అనిపించిందా మీకేమన్నా పూర్తిగా కాదు అండి పర్వాలేదు పూర్తిగా అయితే కాదు సూపర్ అందుకని తెలిసిన చూసిన వాళ్ళే చెప్పాలి ఇది అందుకే అడిగాను అండ్ సూర్యకాంత్ అమ్మని గయ్యాలత్త గయ్యాలమ్మ అంటాం బట్ ఆమె వ్యక్తిగతంగా చాలా అంటే చాలా మంచి వాళ్ళు సెన్సిటివ్ కూడా నోట్లు కూడా తీసిపెట్టే రకం విన్నాం ఎలా ఉంటుంది సూర్యకాంత్ అమ్మతో నా వీళ్ళు హైదరాబాద్ షూటింగ్లకి ఎక్కువ వచ్చేవారు కదండి అప్పుడు ప్రొడక్షన్ వాళ్ళే వీళ్ళు హోటల్ ఫుడ్ తినరు అండి వీళ్ళు ఎవరు అందుకని వంట మనుషులు పెట్టి వండిచ్చేవారు ఆమె మెడ్రాస్ నుంచి ఉల్లిపాయల పులుసు ఒక నాలుగైదు రోజులు ఉండేటట్టుగా వండుకు వచ్చితే నాన్న ఇంటికి వచ్చి చెప్పేవారండి అసలు ఎంత రుచిగా ఉంటుందో అని చెప్పేవారు నాన్న తర్వాత మా పెద్దక ఫస్ట్ టైము తల్లి కాబోతున్నప్పుడు పెద్ద పెద్ద క్యానుల్లో పులిహార చక్కెర పొంగులు తీసుకుని వచ్చారండి మా ఇంటికి నాన్న ఎందుకమ్మా ఇవన్నీ అంటే నా మేనగోళ్ళు ఫస్ట్ టైం తల్లి కాబోతా ఉంటే నేను ఇవి మాత్రం చెయ్యనా అన్నారండి ఆ రుచి అవన్నీ గుర్తున్నాయండి నాకు పులిహార చక్కెర పొంగులు తీసుకొచ్చారు పెద్ద చెయ్యి అనమాట ఇంత ఇంత పెద్ద క్యానుల్లో ఆమె చేసుకుని వచ్చారండి అంటే వెనక అంత ఆప్యాయంగా ఉండేవారండి బట్ ఎప్పుడైనా బాధపడతారా రియల్ లైఫ్ కి రియల్ లైఫ్ కి ఇంత తేడా ఉంది నా క్యారెక్టర్ కి నాకు అని ఏం లేదు ఇది ఒక వృత్తి వాళ్ళకి అంకి పడ్డారండి అంతే బాధ అనేది ఏమి ఉండదండి వాళ్ళ పిల్లలు టచ్ లో ఉన్నారమ్మా ఆమెకి నాకు తెలిసి ఆమెకి పిల్ల తెలియదు అండి మనకి ఎవరు తెలియదు సావిత్రి గారి పిల్లలు ఉన్నారు అమ్మాయి ఉందండి బాబు సతీష్ కాలిఫోర్నియాలో ఉంటాడు కదా టచ్ లో లేడండి విజయ్ మాత్రం మెసేజ్ లు అవి ఇచ్చుకుంటా ఉంటాం అండి నాన్న ఇన్ని సినిమాలు చేశారు ఇంత సక్సెస్ఫుల్ యాక్టర్ యూజువల్లీ చూసుకుంటే యాక్టర్స్ ఫ్యామిలీస్ నుంచి యాక్టర్స్ చాలా మంది వస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆ టైంలో ఎందుకనమ్మా అంటే ఆ గ్యాప్ అంటే వద్దనుకొని పిల్లల్ని ఇండస్ట్రీకి తీసుకురాలేదా ఎందుకు ఈ వృత్తి వద్దు మనం చేసే మనతోనే ఎండ్ అయిపోవాలి పిల్లలు మంచిగా చదువుకోవాలి మంచి బిజినెస్లు చేసుకోవాలి మంచి జాబ్ చేసుకోవాలి ఇంటెన్షన్తోనే ఉన్నారు గుమ్మడి గారు పెద్ద పెద్ద యాక్టర్స్ అందరూ కూడా ఏమైనా రీజన్ ఉందా శోభన్ బాబు గారు ఫ్యామిలీ కానీ చెప్తారు కదా ఇంట్లో ఇంజనీరింగ్ చేసి అమెరికా వెళ్ళి పీజీ చేశాడు కదండి వెంకటేష్ వీళ్ళందరూ యూఎస్ఏ వెళ్ళి చదువుకుని వచ్చిన వాళ్ళే చదువు తక్కువ ఏం కాదు రెండు ఉండాలనే ఉద్దేశంతోనే వాళ్ళు అట్లా ఉన్నారండి 
తమ్ముడు కూడా అంతే అండి మా పెద్ద తమ్ముడు యుఎస్ వెళ్ళి చదువుకుని ఇక్కడ డిగ్రీ అయినాక యుఎస్లో ఎంబీఏ చేసి వచ్చాడు అండి చేసి వచ్చినాక ఒక సినిమా లాక్ చేశాడండి మా తమ్ముడు అవునా అవునండి పుణ్యభూమి కళ్ళు తెరిచిందని ఆఫ్ బీట్ మూవీ అండి అదే అదే నాన్నగారికి తెలియదు అండి నాన్న ఏదో అవుట్డోర్ షూటింగ్లో ఉన్నప్పుడు తను అంత చాలా క్విక్ మూవీ అండి అది ఇరవై ఎనిమిది రోజులు అయిపోయింది అవుట్డోర్లో దేవదాస్ కనకాల్ గారి డైరెక్షన్లో ఓకే సో నాన్న మళ్ళీ అవుట్డోర్ నుంచి వచ్చేసరికి షూటింగ్ దాదాపు మూడు వంతులు అయిపోయింది అనమాట అంటే నాన్నకు కూడా తెలియకుండా స్టెప్ తీసేసుకున్నాడు తను ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు పిల్లల్ని ఇండస్ట్రీకి తీసుకురావటం అసలుకి నాన్న ఎప్పుడేం అనలేదు అండి అప్పుడు అన్నారు ఒరే నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండిందా ఉంటే నేను మా ప్రాపర్గా లాంచ్ చేసేవాడిని కదా రాఘవేంద్ర రావు గారి అట్లా అంటే డైరెక్టర్ రాఘవేంద్ర రావుని పెట్టి తీసేవాళ్ళం కదరా నీకు ఉందని ఎప్పుడు అనలేదే అన్నారండి నాన్న అంతే అట్లానే ఏం చెప్పేవారు కాదండి బట్ ఒక అన్రిటర్న్ రూల్ గర్ల్స్ కి కొంచెం కష్టం కదండి ఈ ఇండస్ట్రీలో అంటే ఇప్పుడు వేరు అనుకోండి అసలు ఆ రోజుల్లో సినిమా వాళ్ళ పిల్లలు అంటేనే కొంచెం ఒక బుక్కని ఎందుకో తెలియదు అండి వీళ్ళకి చదువు రాదని కానీ వీళ్ళు అహంకారంగా ఉంటారు అనే ఇది ఉండేదండి కొంచెం ఇప్పటికీ ఉంది సొసైటీలో నేను చాలామందిని చూస్తానండి ఆ అభిప్రాయం చెప్తారు మా ముందే అంటారు ఒక్కొక్కసారి ఓ సినిమా వాళ్ళ పిల్లల వీళ్ళకి చదువు అక్కర్లేదు ఆ చదువు అక్కర్లేదు అని కానీ పొగరను అహంకారంతో బతుకుతారు తల్లిదండ్రుల పేరు ఆస్తి చూసుకుని అని అంటారండి అందుకని మా అమ్మ తల్లిదండ్రులు మా అందరు ఆ రోజుల్లో మమ్మల్ని చాలా స్ట్రిక్ట్గా పెంచారండి అసలు ఏ సినిమా వాళ్ళ పిల్లలు అంటే తేలిగ్గా చూస్తారు కాబట్టి ఇంకొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అసలు అమ్మే అంత చూసుకునే వాళ్ళు నాన్న ఎప్పుడు షూటింగ్లో బిజీ పిల్లలకి కేటాయించే వాళ్ళ టైం చాలా టైం కేటాయించారు మేము ఏడు మంది కదండి అదే నేను ఎప్పుడు ఒకటి అనుకుంటానండి వాళ్ళందరూ అట్లా అన్నప్పుడు ప్రతి ఇండ ప్రతి చోట ఉంటారండి మంచి చెడు ఒక సినిమా వాళ్ళ పిల్లలే ఇలా ఉండరు కదా అన్ని చోట్ల అంతమంది ఉంటారు ఎందుకో వీళ్ళని కొంచెం గబుక్కని జడ్జ్మెంట్ తొందరగా పాస్ చేస్తారు అదొకటి కొంచెం బాధగా ఉంటుంది మీ కాలంలో ఎక్కువవి ఇప్పటికీ ఉందండి సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన వాళ్ళకి అమ్మాయిలను తొందరగా ఇవ్వరు ఇల్లు రెంట్కి ఇవ్వరు అవును చాలా ఉండే పాపం అప్పుడు బాధలో అవునండి ఉంటాయి నేను అదే అనుకుంటానండి మాలోనూ బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అమెరికా వెళ్ళి చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అన్ని పద్ధతిగా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు అన్ని చోట్ల అన్ని రకాలు ఉన్నట్టే ఇక్కడ ఉంటుంది ఈ ఇండస్ట్రీలో కూడా మంచి చెడు ఉంటుంది అన్ని ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాయి కదా అన్ని బిజినెస్లో ఉంటాయి చూస్తాం కదా మనం అవును ఇది కూడా అంతే కాకపోతే ఇది కొంచెం గ్లామరస్ ప్రపంచం అయ్యేసరికి కొంచెం తొందరగా జడ్జ్మెంట్ పాస్ చేస్తారు శివుడు బాబు గారు ఎలా ఉంటుంది నాన్నతో సాన్నిహిత్యం నాన్న చాలా మంచి సినిమాలు చేశారు అవును అవునండి నాన్న అంటే బాగా చాలా అభిమానం అండి ఆయనకి నాన్న అరవై పుట్టినరోజుకి నాకు బాగా గుర్తు ఎనభై ఏడులో మెడ్రాస్లో చేసామండి అప్పుడు ఆ రోజంతా నాన్నతోనే ఉన్నారండి ఆయన మామూలుగా ఎక్కడికి రారండి ఆయన ఎవరింటికి ఎక్కడికి రారండి తొందరగా నాన్నకేమన్నా సలహాలు ఇచ్చేవాళ్ళ ఎందుకంటే సౌత్ లోనే వన్ ఆఫ్ ద రిచెస్ట్ యాక్టర్ అయిన కొన్ని వేల కోట్లకి రియల్ ఎస్టేట్ చేసిన ఏకైక హీరో అంటే ఆయన పేరే చెప్తాం ఇప్పటికి కూడా ఆయన తర్వాత మురళీమోహన్ గారు చెప్తాం అనుకోండి సలహాలు ఏమన్నా ఇచ్చేవాళ్ళ నాన్నకి లాండ్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఎప్పుడు ఫ్యూచర్ అంతా ఇదే మనకి చెప్పినట్టు లేరండి మరి నాన్న పెద్ద కదా ఎందుకు చెప్పడం అనుకున్నారేమో చెప్పినట్టు లేదు లేరండి మా చిన్న చెల్లెల పెళ్ళికి ఆయన అవుట్డోర్ షూటింగ్లో ఉన్నారండి శోభన్ బాబు గారు వారి భార్య అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళారండి బయటికి మా ఇంట్లో పెళ్ళికి మాత్రం నువ్వు వెళ్ళు నేను ఉండను షూటింగ్లో ఉన్నానని ఆమెను పంపించారండి శాంతి గారిని అంటే నాన్నంటే అంత గౌరవం అందరికీ గౌరవం రాజ్బాబు గారు కూడా అండి 
నాన్న ముందు ఆయన నాన్నకన్నా పెద్ద స్టారు నాన్నకన్నా ఎక్కువ సంపాదించిన నాన్న ముందు ఎప్పుడు కుర్చీలో కూర్చునేవారు కాదండి బాబాయ్ అని అట్లా కొంత కూర్చునేవారు ఎందుకు పైన కూర్చో బాబు అంటే కూడా వినేవారు కాదు ఆ పెద్దరికి ఏం కనిపిస్తుంది ఆయన ముఖంలో తెలియకుండా ఏదో ప్రేమ అండి అంత ప్రేమ ఆ పెద్దరికి మేము అన్నయ్య అని పిలువపోయిన మమ్మల్ని చెల్లెళ్ళలాగా చూసేవారండి శోభన్ బాబు రాజ్ బాబు గారు శోభన్ బాబు గారు ఇద్దరు నేను అప్పుడు బెంగళూరులో ఉండేదాన్ని అండి నన్ను ఇద్దరు బెంగళూరు చెల్లి అనేవారండి శోభన్ బాబు గారు నాన్న వచ్చిన రెమ్యూనరేషన్ ఎక్కువ అంటే నానే హ్యాండిల్ చేసేవాళ్ళమ్మా ఏదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ లేదా అమ్మ చూసుకునే వాళ్ళ ఇవన్నీ రెమ్ ఫైనాన్షియల్ ఆ పెద్ద అండి నాన్నగారు నాన్నగారు యాక్చువల్గా నాన్నగారు పెద్ద నాన్నగారు చూసేవారండి ఆయన ఎక్కువ చూసేవారండి మా ఇల్లు కట్టించటం కానీ ఊర్లో భూములు కొంటాం మా నా మా నాన్నగారి తండ్రి గారిది హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ అండి వాళ్ళు అన్నదమ్ములు ఇద్దరు కలిసి ఉండేవారు మా తాతగారు పెద్ద తాతగారు సో పెద్ద తాతగారిదే అంత ఇదనమాట చెప్తుంటారు అందరు గుమ్మడి గారి ఆస్తులు కూడా కొన్ని వందల కోట్లు అంటుంటారు అందరు బయట ఎందుకంటే ఏడుగురు పిల్లలు కాబట్టి అంత ఆయన ఆలోచించి ఆలోచించి ఎక్కడెక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలో శోభన్ బాబు గారి తర్వాత ఆయన కూడా ఎక్కువ ఆలోచించారు అంటే నాన్నగారిది కొంచెం కమ్యూనిస్ట్ ఇదేనండి ఎప్పుడు మాకు చెప్పేవారండి చెప్పులు పెద్ద అయినా కష్టమే చిన్న అయినా కష్టమే అని అంటే డబ్బులు కూడా చాలా మితి మీరు ఉండకూడదు తక్కువ ఉండకూడదు సరిపడా ఉండాలి అనేది నాన్నగారి పాలసీ అండి ఆయన అట్లాగే బతికారండి సాయం చేయటం సంపాదించింది బాగా సంపాదించిన సాయం చేయటం ఈ పబ్లిక్ కెలామిటీస్ అన్నిటికీ ముందు డబ్బేసే మనం కలెక్ట్ చేయాలి అనేది నాన్నగారి పాలసీ అండి అంటే వీళ్ళు నాటకాలు అవి వేసి కలెక్ట్ చేసేవారండి అట్లాంటప్పుడు ముందు మనం వేయాలి ఒకళ్ళని అడిగే ముందు అనేది నాన్నగారి గట్టి పాలసీ ప్రొడ్యూసర్లకి వదిలిపెట్టింది కూడా ఎక్కువేనండి అవునా చాలా అండి చాలా అంటే వాళ్ళు ఇవ్వక నాన్న వదిలిపెట్టి వాళ్ళే నాన్నతోనే చెప్పేవారు ఏంటండి అందరికీ సెటిల్ చేసాము మీకు సూర్యకాంతం గారికి తప్ప అనేవారండి అని చెప్పేవారు అండి అదే డైరెక్ట్ గా చెప్పేవారు అంట హయ్యెస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్న క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కదమ్మా ఆయన అంత హయ్యెస్ట్ ఏమండి అంత కాదనుకుంటా ఆయన లేని సినిమా ఏముంది అసలు కృష్ణ గారు కృష్ణరాజు గారు ఎన్టీఆర్ ఏనా అట్లా చూసుకుంటే వర్కింగ్ డేస్ తో చూసుకుంటే హీరోలు ఎంత ఎన్ని రోజులు వర్క్ చేశారు నాన్న వీళ్ళు కూడా అన్ని రోజులు వర్క్ చేశారు వర్కింగ్ డేస్ చూసుకుంటే థర్టీ డేస్ చేస్తారు సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ చేస్తూనే ఉంటారు చేస్తూనే ఉంటారు బట్ నాన్నకి కాంపిటేటివ్ ఎవరైనా ఉన్నారమ్మా అప్పుడు ఆర్టిస్ట్లు లేకపోతే నాన్న ఎవరన్నా వీళ్ళు మనకు కాంపిటేటివ్గా ఉన్నారు అనుకునే వాళ్ళ అసలు ఎప్పుడు అనుకునేవారు కదండి కాకపోతే ఇండస్ట్రీలోనే ఒక మాట ఏంటంటే రామారావు గారు ఎన్టీఆర్ గారు గుమ్మడి గారు రామగారావు గారు అనేది వచ్చేసింది కదండి ఈక్వల్ అనేది ఉంది కాంపిటీషన్ గా ఎప్పుడు అనుకోలేదు అండి కాంపిటీషన్ గా ఎప్పుడు అనుకోలేదు నాన్న అసలు ఫీల్ అవ్వరా ఎప్పుడు ఎప్పుడు అనుకో మనకు వచ్చింది ప్రాప్తం అంతే అంతే సూపర్ అదే అంతే బట్ థింకింగ్ ఏ వేరండి నాన్నది చాలా మెచ్యూర్డ్గా అసలు పెట్టిగా ఆలోచనలే రావండి నాన్నకి ఎంతో మందికి సాయం చేశారండి మా ఛాన్సులు ఇప్పించటానికి వాళ్ళు ఎవరు అక్నాలేజ్ చేయరండి ఏ ఇంటర్వ్యూలో మాకు బాధ అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులు ఆర్టిస్టులు కానీ టెక్నీషియన్స్ చాలా మంది అండి రైటర్స్ ఎంతో మంది ఉన్నారండి లిరిసిస్టులు వాళ్ళు ఏ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పరండి కొంతమంది కొంచెం బాధ అనిపిస్తుంది చిక్కు అంటుంది మాకు నాన్న దగ్గర ఎప్పుడు అన్నంటే ఇట్లా అనేవారండి మాట కూడా మాట్లాడారు అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరండి నేను చేయాల్సింది చేశాను వాళ్ళు పైకి వచ్చారు చాలు అన్నట్టు ఉంటారు బేసికల్గా గుంటూరు జిల్లా వాళ్ళంటేనే కొంచెం కారం కోపం కొంచెం ఉంటుంది కానీ ఈ విషయాల్లో ఉండదు ఈ విషయాల్లో కోపం రాదండి నాన్నకి వాళ్ళు వాళ్ళు అంతే అన్నట్టు ఊరుకుంటారు అండి వాళ్ళ సంస్కారం అంతే అన్నట్టు ఊరుకుంటారు గణేష్ పాత్రో గారు మోదుకూర్ జాన్సన్ గారు నాన్న బాగా పుస్తకాలు చదువుతారండి 
సో బిట్వీన్ ద షార్ట్స్ ఖాళీ కూర్చున్నప్పుడు వీళ్ళందరి గురించి చెప్పటం డిస్కస్ చేయటం ఈ పుస్తకం చదివాను పలానా వాళ్ళు రాసింది అని అట్లా మాట్లాడుకుంటారు కదండి షార్ట్స్కి మధ్యలో ఇట్లాంటి మాటలు వచ్చినప్పుడు కొంతమంది ప్రొడ్యూసర్లు అవునా ఇట్లా మంచి రైటరా అని చెప్పేసి వాళ్ళని పిలవటం గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు ముప్పాళ్ళు రంగనాయకం గారు వీళ్ళందరికీ అట్లాగే అండి అట్లా నాన్న ద్వారా ఆ పేర్లు విని వాళ్ళని పిలిచి ఛాన్స్ ఇట్లా గణేష్ పాత్రో గారు వాళ్ళు అంట చెప్తారండి ఓకే జా జాన్సన్ గారు పాత్రో గారు చెప్తారు అమ్మ అప్పుడు ఆ రోజుల్లో అంటే ఇప్పుడున్నంత డూప్లు ఇవంతా లేవు ఏదైనా కానీ పాత్ర ఎన్టీఆర్ గారు అయినా కానీ చేయాల్సిందే కొట్టే సీన్ అయినా కాలుతో తనే సీన్ అయినా ఇవన్నీ ఆ రోజుల్లో సర్వసాధారణం ఒక షూట్లో నాన్నగారు ఎక్కువ కొన్ని మీరు చెప్పినట్లుగా సాంఘిక జానపదం అన్ని చేస్తారు కాబట్టి పెద్ద హీరోని డామినేట్ చేసే ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది దాని క్యారెక్టర్ కూడా చాలా చేశారు వెయిట్ అని క్యారెక్టర్ సైన్ చేసింది కూడా ఒక సీన్లో యశ్వీ రంగారావు గారిని కాలుతో తల మీద తన్నే ఒక సీన్లో అశ్విన్ రంగారావు గారు కటింగ్ చేసే బార్బర్ కూడా నా తల పట్టుకోవడానికి వీళ్ళు నేను కాలుతో తను ఎంచుకోవడం ఏంటని నేను చేయని క్యారెక్టర్ అని సెట్లో నేను చెల్లిపోతే లేకపోతే తలపైన ఏదన్నా డమ్మి లాంటిది పెట్టండి దానిపైన తనండి అనేది సలహా ఇస్తే ఉమ్మడి గారు ఇమీడియట్ గా అది డమ్మి అయినప్పుడు నా కాలు కూడా నేను ఎందుకు ఈ క్యారెక్టర్ కి ఇంకో డమ్మి వాడిని పెట్టి తన్నిచ్చుకునే నాన్నగారు వెళ్ళిపోయారంట అంత గట్టిగా ఉండదు స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు ఎండి ఉంటారు డైలాగులు కూడా కొన్ని కొన్ని ఒక్కొక్కసారి చాలా అసందర్భమైన డైలాగులు ఉంటాయండి అసలు ఎందుకు రాశారా ఏమన్నా అర్థం ఉంటే మాకు ఆ రోజుల్లో డైలాగ్ కాగితాలు ఇంటికి వచ్చాయి కదండి మేము కూడా చదివేవాళ్ళం సో మాకు కూడా తెలిసాయి కొన్ని ఏంటి డైలాగులు ఇట్లా ఉన్నాయి అనిపించేది అట్లా ఉన్నప్పుడు నాన్న కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడేవారు అండి బిగినింగ్ డేస్లో వాళ్ళకి మాట్లాడటానికి ఉండదండి ఒక ఎవరికైనా ఒక స్థానం అనేది పొందినాకే మాట్లాడగలం కదా ఎవరమైనా అంతే కదా సో ఒక పేరు అది వచ్చి స్థిరపడ్డాక కొంచెం అనేవారండి ఈ డైలాగ్ బాగాలేదు నేను చెప్పను అనేవారు ఎందుకే ఎస్వీ రంగారావు గారు ఆ క్యారెక్టర్ చేశారా ఇద్దరి మధ్య వైరం పెరిగింది అక్కడి నుంచి లేదండి వైరం ఎప్పుడు లేదండి నాన్న ఎట్లా ఫీల్ అయ్యారు ఫీల్ అయ్యి ఏంటి ఇట్లా అంటే రంగారావు గారు చెప్పారంట నాన్నకి నాకు అట్లాగు ఇష్టం ఉండదు మంగళాడు నా తల ముట్టుకున్నా నాకు ఇష్టం ఉండదు బ్రదర్ అన్నారంట అన్నాక తర్వాత ఒక సభలో అప్పుడు రంగారావు గారు అనుకునేవారేమో నాన్నకి ఇట్లా ఈ విషయంలో కొంచెం ఇదయ్యిందని బట్ ఒక సభలో నాన్న అన్నారంటండి రంగారావు గారు తెలుగు వారు పుట్టటం ఆయన దురదృష్టం మన అదృష్టం అదే ఇంకెక్కడని పుడితే అసలు హాలీవుడ్లో కూడా ఇంత గొప్ప నటుడు లేడు అని అప్పుడు ఆయన కంట్లో నీళ్ళు వచ్చినాయంట రంగారావు గారికి బ్రదర్ మీకు నా మీద ఇంత అభిమానం ఉందా అన్నారంట నాన్నకి ఆయనంటే చాలా గౌరవం అండి అది ఉంటేనే ఇండస్ట్రీలో నిలబడగల ఆయన పోయినప్పుడు ఫస్ట్ వెళ్ళింది నాని అండి నేను ఆ ఇల్లు కూడా హోమ్ టూర్ చూపించానమ్మా అవును సావిత్రమ్మ గారిది ఇంటి పక్కనే ఎదురుగా ఉంటుంది ఆ ఇల్లు చూసినప్పుడల్లా అనిపిస్తుంది ఇలాంటి వైభోగం ఆయన చాలా వైభవంగా బతికారండి రంగారావు గారు కుక్కలు చాలా కుక్కలు ఉండేవి పెద్ద పెద్ద కార్లు ఆయనకి ఇష్టం అట్లా వైభవంగా ఉంటాం మనిషి కూడా ఆయన తమిళ సినిమాలు కూడా వేశారు కదండి ఆ రవు సినిమాల్లో చాలా సినిమాలు వేశారండి ఆయన ఆయన సావిత్రి గారు తమిళ తెలుగు పాలించారు అని వచ్చండి ఆ రోజుల్లో సిక్స్టీస్ లో ఫిఫ్టీస్ టు సిక్స్టీస్ అటు ఇటు కూడా అండి వాళ్ళిద్దరు రంగారావు గారు సావిత్రి గారు నాన్నగారికి ఏమి ఇష్టం ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది ఇప్పుడు సావిత్రమ్మ కూడా ఇల్లు బాగా లగ్జరీగా ఉండాలి కార్లు కొనాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి రంగారావు గారికి కూడా పెద్ద పెద్ద కార్లు నాన్నగారికి కూడా అలా ఉంటుందమ్మా కార్లు పెద్ద పెద్ద కార్లు అని ఉండదండి కానీ రెండేళ్ళకి ఒకసారి కార్ మార్చాలండి నాన్న అంతే అదొకటి ఎందుకు మా చిన్నప్పటి నుంచి అట్లా అండి రెండేళ్ళకి ఒకసారి కొత్త కార్ వచ్చేస్తుంది అది పెద్ద లగ్జరీ కారు అది పుస్తకాల మీద చాలా లక్షల లక్షలు ఖర్చు పెట్టారు నాన్న దగ్గర ఉన్నంత పుస్తకాలు చాలా అమూల్యమైన గ్రంథాలు ఇవ్వండి నాన్న దగ్గర అది నాన్నకి అది అనమాట నాన్న నిధి ఎక్కువ పుస్తకాలు ఇండస్ట్రీలో నాన్నకి బాగా బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్ అంటే ఏమైందా బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్ అంటే ఒకసారి నాన్న ఈ ఒక రాజశేఖర్ గారి హీరో అండి ఆ సినిమా దాంట్లో నాన్న కొద్ది ఒక పది రోజులు ఏమో షూటింగ్ అయినట్టు ఉంది నైంటీ వన్ నైంటీ టూలో జరిగింది ఇది అప్పుడు 
వేమన గారి పద్యం చెప్తుంటే కొంచెం ఇట్లా కాదు కరెక్ట్గా చెప్పాలి అన్నారండి నాన్న అన్నప్పుడు డైరెక్టర్ కొంచెం విసుగ్గా మీలాంటివి పెద్దాళ్ళని పెట్టుకుంటే ఇదే చాదస్తం మీకు అన్నాడు అంటే అది నాన్న కొంచెం సున్నితమే కదా చాదస్తం అనేసరికి ఆ మాట తట్టుకోలేక విద్య తీసి ఇంటికి వచ్చేసారండి అది కొంచెం చేయొద్దు ఇన్సిడెంటే ఎందుకంటే ఇంకా చెయ్యను అనేసారండి నాన్న చెయ్యను వచ్చేస్తే రాజశేఖర్ గారు వెనకాల వచ్చారండి కాసేపటికి నా ఆయన కూడా వచ్చారు ఇంటికి ఇంటికి వచ్చారు కానీ ఆయన చెయ్యండి పర్వాలేదని ఏం అనలే అట్లా కూర్చున్నారు నాన్న పక్కనే అంటే నాన్న బాగా హర్ట్ అయ్యారండి ఆ మాటకి ఎన్నో చూస్తున్నారు కదా అప్పటికి నాన్నకి అరవై ఐదు అరవై ఆరు ఏళ్ళు ఉంటాయి అంత పెద్ద ఆయన పట్టుకుని అట్లా అనేసరికి బాధ ఉంటుంది కదా అప్పుడు తర్వాత వాళ్ళు బాలయ్య గారిని పెట్టుకున్నారండి అప్పుడు బాలయ్య గారు ఫోన్ చేశారు నాన్నకి ఇట్లా నన్ను అడుగుతున్నారండి అంటే మీరు చెయ్యండి అయ్యో దానికి ఏముంది అన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏ ఇలాంటి అని పక్కన పెట్టి ఒక సినిమా ముఖ్యం సినిమా ఆగకూడదు కదా అంతే అలా అలా అంత పెద్ద మనసు వాళ్ళకి ఉంటుంది కాకపోతే అట్లానే మాటలు పడలేరు కదా తర్వాత జనరేషన్లో నాన్నకి ఏ హీరో అంటే బాగా ఇష్టం చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు వెంకటేష్ గారు నాగార్జున ఫోర్ పిల్లర్స్ అని చెప్తారు ఇండస్ట్రీకి వాళ్ళ తర్వాత ఎక్కువ నాన్నతో ఎవరికి ఎక్కువ సాన్నిహిత్యం చిరంజీవి గారితో అంటే ఏమని చెప్తారు మన ఫ్యామిలీతో ఉన్న మంచి రిలేషన్ చిరంజీవి గారితో మంచి రిలేషన్షిప్ అండి మాకు మంచి ఇది ఉంది ఒకసారి మా ఊరిలో రాముల వారి గుడి ఉందండి అది మా తల్లి గారి తాతగారు కట్టించారు మా ముత్తాత గారు అనమాట వన్ నలుగురిలో మా ముత్తాత గారు ఒక గుడి కట్టించి అది కాలక్రమేణా ఏమైందండి రోడ్డు కన్నా కిందకి వెళ్ళిపోయి నీళ్ళు వచ్చి ఇబ్బందిగా ఉండేదండి అయితే ఒకరోజు నేను ఊరు వెళ్ళినప్పుడు మా పురోహితుడు నాకన్నా చిన్న అయిన అక్క ఇట్లా నీళ్ళలో నుంచి నేను ఆర్తి ఇస్తున్నాను దేవుడికి భయంగా ఉంది మండ్రగబ్బులు అవి ఉంటాయి ఆ నీళ్ళల్లో అంటే నాకు చాలా బాధ వేసిందండి ఆ రాత్రి అంతా నిద్రపోలేకపోయాను నేను ఒక బ్రాహ్మణకి ఏమైనా అయితే అంతకన్నా పాపం ఇంకేమైనా ఉంటుందా ఈ మాత్రం చేయలేము ఆ ఊరికి మనం అని చాలా బాధపడి అప్పుడు చిరంజీవి గారిని అడిగానండి నేను అదొక్కటి మాకు గుడి శాంక్షన్ చేసి పెట్టండి మా ఎంపీగా ఉన్నారు ఆయన ఎంపీగా లేరండి అప్పటికి ఆయన టూరిజం మినిస్టర్ కూడా కాదండి ఓకే కాకపోతే ఆయనకి ఇది ఉంటుంది కదా మా అమ్మగారు ఆఖరి కోరిక అండి ఆ గుడి పైకి తీయాలని అది తీరకుండా అని అమ్మ వెళ్ళిపోయారు ఇట్లాగు అంటే అరగంటలో ఫైల్ కదిలిందండి ఓకే అది నేను ఎప్పుడు మర్చిపోనండి చాలా కృతజ్ఞత అనిపిస్తుంది గుడి అయిపోయింది అమ్మది అయిపోయింది అండి గుడికి కూడా వెళ్ళి పిలిచాను రమ్మని కానీ ఆయన టైట్ షెడ్యూల్ కదా రాలేకపోయారు చాలా బాగా వచ్చిందండి గుడి గుడి కట్టి కూడా ఆరేళ్ళు అయిపోయింది ఓకే ఆయనకి బాగా ఇష్టం ఆ తరం నాటి నటులు అన్న వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అన్న అరగంటలో అండి ఫైల్ కదిలి వాళ్ళు ఇన్ఫామ్ చేశారండి అంటే అది మన సొంతం కోసం అయితే నేను అడిగేదాన్ని కాదండి ఒక ఊరి కోసం కదా అందుకని నాన్నగారు కూడా అనేవారండి నేను ఉండగానే చేయించుకోండి ఆ గుడి పని చేయించుకోండి నేను చెప్తాను అంటే అది కదలు లేదండి ఒక గుడికి వందేళ్ళు ఆయుష్ ఉంటుంది అంటండి ఆ వందేళ్ళు అవనప్పుడు ఎవరు ఏం చేసినా అది అవదండి సో మా గుడి కూడా వందేళ్ళు పూర్తి అయినాక ఆ గుడి చూసినప్పుడు అలా చిరంజీవి గారు గుర్తొస్తారు అవును ఇంకో దేవుడు ఆయన ప్రత్యక్షంగా ఒక ఆయన పరోక్షంగా ఒక ఇద్దరు దేవుళ్ళు ఉన్నారు అనమాట సూపర్ అది ఎప్పుడు మర్చిపోరండి నేను ఎందుకన్నా ఎందుకంటే ఒక ఆయనకి చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదండి మనం అడిగినంత మాత్రాన అది అరగంటలో అండి విదిన్ గంటలో ఫైల్ అన్ని కదిలినాయండి ఇప్పటికీ ఇండస్ట్రీలో ఎవరి కుటుంబంలో ఏది చిన్న బాధ ఉందన్నా కానీ ఆ ఇంటి నుంచే ఫస్ట్ వెళ్తుంది ఏదైనా డబ్బు అయినా ఒక మాట అయినా ఒక సపోర్ట్ అయినా ఆ ఇంటి నుంచి మూవ్ అవుతుంది ఏదైనా ఇండస్ట్రీకి పెద్ద అంటే ఫస్ట్ ఆయనే గుర్తొస్తారు అందరికి 
బట్ మోహన్ బాబు గారి ఇంటి పక్కనే కదమ్మా మీరు ఉండేది అక్కడ పక్కన వెంకటేష్ గారు ఎలా ఉంటది మోహన్ బాబు గారితో మాకు బంధువే కదండి మోహన్ బాబు గారు మా అక్కకి మరి మరిది అవుతారండి ఆయన సొంత మరిది కాదు కజిన్ అండి మా బాబు గారు కజిన్ బ్రదర్ ఆయన బంధువులు మాకు అందుకని ఆ బంధుత్వం పక్క పక్క ఇల్లు కదండి మంచి అనుబంధం ఉందండి నాన్నగారితో బాగానే ఉంటారు చాలా బాగుంటారు అండి పిల్లలు కూడా అండి చాలా తాతగారు అనే అంటారండి పిల్లలు ముగ్గురు లాస్ట్ డేస్ లో పాత యాక్టర్స్ అంతా చాలా ఇబ్బంది పడి చనిపోవటం కూడా చూసాం అండ్ కొంతమంది ఫైనాన్షియల్ గా లేక కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం చూద్దాం చూసాం కూడా నాన్నగారు లాస్ట్ డేస్ ని ఎలా ఎంజాయ్ చేశారమ్మా బాగా ఎంజాయ్ చేశారండి అది చాలా అదృష్టం అనుకోవచ్చు అండి ప్రతి రోజు సత్యనారాయణ గారు గిరిబాబు గారు అవుట్డోర్ షూటింగ్ లో ఉంటే తప్ప ప్రతి రోజు వచ్చి ఒక గంట కూర్చుని వెళ్ళేవారండి గంట గంటన్నర రెండు గంటలు కూర్చుని కబులు చెప్పి నాన్న కంపెనీ ఇచ్చి వెళ్ళేవారండి అల్రామ్ లింగ గారు వచ్చేవారు అప్పుడప్పుడు ఇంకా మామూలుగా కూడా చాలా మంది వచ్చి వెళ్ళేవారండి గుమ్మడి గోపాలకృష్ణ గారు విజయగిరిరాజు గారు అని వాళ్ళు నాటకాలు పద్యాలు అండి నాన్నకి పద్యాలు ఇష్టమని వచ్చి కూర్చొని నెలకు ఒకసారి నెలకు రెండు సార్లు వచ్చి కూర్చొని నాన్నకి ఇష్టమైన హరిశ్చంద్ర పద్యాలు అవి చదివేవారండి అసలు మన ఇల్లు అంత ఓపెన్గా ఉంటుందండి చాలా ఓపెన్ ప్లేస్ గడ్డి గార్డెన్ పెద్ద గార్డెన్ ఉంటుంది జూబ్లీ హిల్స్ ఫిల్మ్ నగర్ ఇల్లు అక్కడ అసలు ఒక్కొక్క రోజు ఈ పద్యాలు పాటలు ఇవన్నీ చూస్తుంటే మన సరస్వతి వచ్చి ఇంటుందా అన్నట్టు ఉండేదండి అంత సాహిత్యం అట్లా అంత ఉండేదండి ఆ ఇంట్లో నానున్నన్ని రోజులు అట్లా ఎవరో ఒకళ్ళు అండి ప్రతి రోజు ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి వెళ్ళేవారండి నాన్నగారు ఉన్నంత కాదు ఆ ఇంట్లోనే ఉన్నారు కదా ఆ ఇంట్లోనే ఉన్నారండి అట్లా నాన్న ఎప్పుడు ఒంటరితనంతో బాధపడలేదండి అదొక అదృష్టం ఆయనకి అదృష్టం అండి బట్ ఇప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది నాన్నగారితో యాక్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్క నటు నటులు అవునండి చాలా గారు ఇంటికి వచ్చి డైలీ కవర్లు చెప్పారు సత్యనారాయణ గారిని వారం ముందు వెళ్ళి చూసి వచ్చామండి నేను మా అక్క వెళ్ళి చూసి వచ్చాం గుర్తుపెట్టారండి మమ్మల్ని గుర్తుపట్టారు కళ్ళల్లో కొంచెం అది సంతోషం మనం ఆప్తుల్ని చూసిన ఇది కనపడిందండి అంతగా మాట్లాడలేకపోయారు కానీ గుర్తుపెట్టారు వారం ముందే వెళ్ళానండి కరెక్ట్గా సరిగ్గా వారం ముందే చూసి వచ్చాను ఆయన అందరూ బాధ అండి బాధగా ఉంటుంది కదా అమ్మ నాన్నగారు పోయిన తర్వాత ఆ రికగ్నేషన్ వచ్చిందమ్మా మీ ఫ్యామిలీకి కానీ ఆయనకి రావాల్సిన రికగ్నేషన్ అవార్డుల పరంగా కానీ ఎప్పుడన్నా ఫీల్ అవుతారా లాస్ట్ డేస్లో దాని గురించి అవార్డులు గురించి ఎప్పుడు నాన్న ఎప్పుడు బాధపడలేదండి ఎస్పెషలీ ఈ పైరువీలతో వచ్చే అవార్డుల మీద ఇది పోయిందండి ఒక ఏమనాలి అవి ఇది అప్ప ఇది ఇష్టం ఇష్టం కాదు ఆసక్తే లేదండి పైరవీలతో వచ్చిన అవార్డులు ఇంకా నిజంగా వచ్చినా కూడా వాటికి విలువే ఉంది విలువే ఉంది అనిపించిందండి వాటి విలువ తగ్గిపోయిందండి మాకు కూడా పెద్ద అవార్డులు పెద్ద అనిపించదండి ఎప్పుడన్నా అనిపించినా ఇప్పటికీ ప్రజలు మర్చిపోయినప్పుడు ఇంకా అంతకన్నా ఏం కావాలండి మనకి అనిపిస్తుందండి నాకు ఈ మధ్య అదే అనిపిస్తుంది ఎక్కడికన్నా వెళ్ళినప్పుడు పలానా అంటే అసలు ఎంతో నాన్న గురించి ఎంతో చెప్తారండి ఈ సినిమా గురించి కానీ ఆయన ఇంకా అంతకన్నా అవార్డులు ఏం కావాలండి ఆ అవార్డులు ఏముంది ఆయనకి నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది నంది అవార్డు అవును అవునండి నంది అవార్డులు వచ్చినాయి ఫిలిం ఫేర్ అవార్డ్స్ చాలా వచ్చినాయి ఒక టైంలో సిక్స్టీస్ లో ప్రతి సంవత్సరం నాన్నకే వచ్చేదండి బెస్ట్ క్యారెక్టర్ అవార్డు సూపర్ అట్లా పదకొండు పన్నెండు అవార్డులు ఉన్నాయి ఫిలిం ఫేర్ బ్లాక్ లేడీ అవార్డ్స్ చాలా వచ్చినాయండి అవార్డ్స్ చాలా వచ్చినాయండి అవార్డ్స్ అన్ని నాన్నగారు మ్యూజియం పెట్టాలి అంతే అండి ఈ వందేళ్ళు ఇరవై ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్ కి నూరేళ్ళు పూర్తి అవుతాయండి ఓకే తొంభై ఆరు సంవత్సరం తెనాల్లో బాగా చేసామండి అప్పుడు సావిత్రి గారి అమ్మాయి రామారావు గారి అమ్మాయి కొడుకు కోడళ్ళు అందరు నాగేశ్వరరావు గారి అమ్మాయి అందరు వచ్చారండి నిర్మల్ గారి అమ్మాయి రేలం గారు మనవరాలు రామణారెడ్డి గారు కూతురు అల్లుడు మొత్తం అందరు వచ్చారండి తెనాలి మేము పిలిచినప్పుడు చాలా బాగా జరిగిందండి తొంభై ఓ సంవత్సరం ఇప్పుడు వందో సంవత్సరం ఇంకా నాలుగున్నర సంవత్సరాలు ఉందండి ఇంకప్పుడు ప్రణాళిక మొదలు పెట్టాలండి మా పిల్లలు 
మా ఆరోగ్యం వరకు కొంచెం కష్టం కదా మేము ఎక్కువ చేయలేకపోవచ్చు మా పిల్లలు చేస్తారండి ఏం చేస్తున్నారు అమ్మ ఇప్పుడు అంతా మొత్తం ఐదుగురు కూతుర్లు కదా అవును ఫస్ట్ ఆమె ఎక్కడ చెన్నైలో చెన్నైలో వెల్ సెటిల్ లేదండి ఆయనకి ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఇండస్ట్రీ ఉండేదండి ఇప్పుడు బాగారు కూడా రిటైర్ అయ్యాడు అండి అందరూ డెబ్బైలో వెళ్ళిపోయారండి అందరూ డెబ్బైలో చెన్నైలో ఉన్నారు రెండు రెండు ఆమె ఇక్కడ మాదాపూర్ లో ఉంటారండి ఆయన రిటైర్ అయ్యాడు మూడు ఆయన డాక్టర్ అండి అమెరికాలో ఆయన కూడా రిటైర్ అయిపోయారండి అందరు రిటైర్ అమెరికాలో డాక్టర్ అమెరికాలో డాక్టర్ నాలుగు నాలుగు అండి మా వారు పిహెచ్డి డాక్టరేట్ ఇన్ అగ్రానమీ అండి ఓకే డాక్టర్ రెడ్డీస్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ లో పని చేశారు వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా చేశారు ఇప్పుడు రిటైర్డ్ ఐదు ఆమె అల్లుడు డాక్టర్ అండి ఆయన కూడా సెమీ రిటైర్మెంట్ అనుకోండి కొంచెం తక్కువగా రిలాక్స్డ్ గా పని చేస్తున్నారు సూపర్ తమ్ముడు తమ్ముడు పెద్ద తమ్ముడు కూడా రిటైర్డ్ అండి అతను ఎంబీఏ చేసి అక్కడ సాఫ్ట్వేర్ లో పెద్ద జాబ్ సొంతంగా కూడా పెట్టుకున్నాడు యుఎస్ లో ఇప్పుడు కొంచెం అందరూ ఈజీగా తీసుకుంటున్నారు అండి పిల్లలు పెద్దాళ్ళు అయిపోయారండి మా పిల్లలు అందరూ ఇంకొక బ్రదర్ చెన్నైలో ఉంటారండి ఓకే తను ఒక్కడే ఇప్పుడు కొంచెం వర్కింగ్ అనమాట చే తను ఒక్కడే మిగతా అందరూ పిల్లలు ఉద్యోగాలకు వచ్చేసేసి పేరెంట్స్ రిటైర్మెంట్ లో ఉన్నారండి సూపర్ అసలు గుమ్మడి గారు చాలా అద్భుతంగా ఫ్యామిలీని సెట్ చేశారు అమ్మలా అంతే అంతే అండి అంతే అందరూ హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ ఆ ఎడ్యుకేషన్ కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవారండి అల్లుల్ని చూసినప్పుడు ముందు చదువు ముఖ్యం అనుకునేవారండి గ్రేట్ 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 చదువు పద్ధతి ముఖ్యం డబ్బు తర్వాత అన్నట్టు ఉండేవారు అలా ఉండబట్టే ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నారు అంత గ్రేట్ కదా అది అదే డబ్బుకి ఎప్పుడు ప్రాముఖ్యత ఇచ్చేవారు కదా నాన్న తను సంపాదించినప్పుడు కూడా పనిచేశాను తీసుకున్నాను అంతే కానీ ఇంతే ఇవ్వాలని కానీ రెమ్యూనరేషన్ పెంచటం కానీ ఎప్పుడూ లేదండి రెమ్యూనరేషన్ కూడా పెంచేవారు కాదండి నైన్టీన్ సిక్స్టీలో నమ్మిన బంటు స్పెయిన్ ఫిలిం ఫెస్టివల్కి సెలెక్ట్ అయ్యిందండి యాక్చువల్గా నాగేశ్వరరావు గారు సావిత్రి గారు వెళ్ళాలి అప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారు కోపం వచ్చిందండి ప్రొడ్యూసర్ల మీద వాళ్ళు ఎడ్లు మీరు ఆ సినిమా చూసారో లేదో ఒక ఎడ్ల జత చాలా బాగా చేసినాయండి సావిత్రమ్మ పెంచుతుంది అనమాట మీరు ఆ సినిమా చూడకపోతే మీకు తెలియదు సో ఈ ప్రొడ్యూసర్లు ఏం చేశారంటే యార్లగడ్డ శంభు ప్రసాద్ గారు వాళ్ళ అడ్వర్టైజ్మెంట్లో అందరికన్నా గొప్పగా నటించిన ఎడ్ల జంట అని వేసారండి అది నాగేశ్వరరావు గారు కోపం వచ్చింది ఫిలిం ఫెస్టివల్కి వెళ్ళాలి హీరో హీరోయిన్లు వెళ్ళాలి కదా ఎందుకు మేమెందుకు మీ ఎడ్లను పంపించండి అన్నారంట ప్రొడ్యూసర్ గారితో సరే ఇంకా ఆయన వాళ్ళు ఏం చేశారు నెక్స్ట్ రంగారావు గారు నాన్నగారు అండి నాన్నగారి విలను రంగారావు గారు సాత్వికమైన రైతు ఆపోజిట్ గా తెలుసు తెలుసు గుర్తుంది అప్పుడు వాళ్ళిద్దరు వెళ్ళారండి ఫెస్టివల్ కి అప్పుడు వాళ్ళు అడిగితే నాన్న అన్నారంట నా దగ్గర డబ్బులు ఇవ్వండి ఫిఫ్టీ నైన్ లో ఇల్లు కట్టుకున్నామండి మేము సో ఇప్పుడే ఇల్లు కట్టాను నాదే డబ్బులు ఇవ్వంటే ప్రొడ్యూసర్ మీ డబ్బులు మా దగ్గర ఉన్నాయి మీరు చాలా తక్కువ తీసుకున్నారు అంటే నాన్నకి అసలు డబ్బు గురించి ఉండేది కాదు అనమాట అందుకు చెప్తున్నాను అసలు ఏ ఎంత నాది ఎంత రావాలి ఎంత వచ్చిందని ఉండేది కాదండి అప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ గారే చెప్పి మేము టికెట్ అంతా మేము తీసుకుంటాము మీ డబ్బులే మా దగ్గర ఉన్నాయని అప్పుడు లండన్ స్పెయిన్ టికెట్లు తీసుకున్నాను సో ఫస్ట్ నేను అనుకోవటం సౌత్ ఇండియాలో ఫిలిం ఫెస్టివల్కి అబ్రాడ్ వెళ్ళింది రంగారావు గారు నాని అని నేను అనుకుంటున్నానండి కరెక్ట్గా చూడాలి మరి రికార్డ్స్లో నేను అనుకుంట వరకు వాళ్ళే ఫస్ట్ అనుకుంటానండి ఫిలిం ఫెస్టివల్కి అబ్రాడ్ వెళ్ళింది స్పెయిన్ అప్పుడు నాన్న చాలా సంతోషం అండి నాన్నకి అంటే పెద్ద అనుభవం కదండి అది నైన్టీన్ సిక్స్టీలో పెద్ద విషయం పెద్ద విషయం అండి అక్కడ చాలా కత్తులు పెట్టి ఆహ్వానం చేస్తారండి స్పెయిన్ లో వాళ్ళ ట్రెడిషన్ అంట అది తల మీద రెండు కత్తులు పెట్టి గెస్ట్లను వెల్కమ్ చేస్తారంట సో అవన్నీ వచ్చి చెప్తే మాకు చాలా ఇదిగా ఉండేది అనమాట ఆ రోజుల్లో 
సో మీ తర్వాత నాన్న అన్ని ఫిలిం ఫెస్టివల్స్ అటెండ్ అయ్యేవారు అండి ఆరోగ్యం సహకరించినంత వరకు ఆఖరి వరకు ఢిల్లీ గోవా ఎక్కడ ఫిలిం ఫెస్టివల్ అయినా నాన్న ఫస్ట్ ఉంటారండి సో నాన్న కమలహాసన్ ఇంకా కొంతమంది అండి తప్పనిసరిగా ఫిలిం ఫెస్టివల్స్ కావ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారండి డేట్లు ఆ టైంలో డేట్లు ఇవ్వకుండా ప్రొడ్యూసర్లకి కొంతమంది ఏంటంటే ఆదాయం ఇట్లాంటివన్నీ వెళ్తే అక్కడ అని చూస్తారు నాన్న అట్లా కాదండి అంత ఎంజాయ్ చేసేవారు ఫిలిం ఫెస్టివల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్స్ బాగా అండి అందరితో ఇంటరాక్షన్ ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఆర్టిస్టులు వస్తారు కదండి అది బాగా చేసేవారు ఎవరికి లేదండి పిల్లలకి ఎవరు అందరూ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్లు సెటిల్ అయిపోయారండి మా మన వాళ్ళు మన వాళ్ళు ఏమన్నా తెలియదండి ఉన్నది తమాషకి ఎప్పుడన్నా అంటా ఉంటారు ఒక సీన్ లో కనపడతాం మేము అంటారు మరి ఎంత నిజమో తెలియదండి అంటే ఫోర్త్ జనరేషన్ ఏమన్నా వస్తారేమో తెలియదండి చూడాలి సూపర్ నిజంగా అమ్మ చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మిమ్మల్ని చూడటం మీ ఫ్యామిలీని ఒకసారి ఇంటరాక్ట్ అవ్వటం అట్ ది సేమ్ టైం నాన్నగారు అచీవ్మెంట్స్ కొన్ని ఇక్కడ చూడటం అండ్ నాన్నగారు ఎంత లెగసీ ఆ లెగసీని కంటిన్యూ చేసే వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారో అని వెయిట్ చేసే ఆడియన్స్ కూడా చాలా మంది ఉంటారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈటీవీలో ప్రసారం అయ్యే చాలా సినిమాలలో నాన్నగారి రెండు మూడు సినిమాలను ఉంటారు డైలీ అవునండి అవును గ్రేట్ అందుకని వాళ్ళు మర్చిపోలేకపోతున్నారు అవునండి అదే నేను అనుకుంటానండి ఒక్కొక్కసారి వీళ్ళకి నాన్నగారు ఏంటండి రేలం గారు నమ్మ డెర్రీ గారు సూర్యకాంతమ్మ సావిత్రి గారు ఇంకా నాగేశ్వరరావు గారు వీళ్ళందరికీ అసలు మరణం అనేది ఎక్కడుంది అనిపిస్తుందండి నాకు మరణం లేదు వాళ్ళకి ఎప్పుడు కనపడుతూనే ఉంటారు ఎప్పుడు వినపడుతూనే ఉంటారు మనకి వాళ్ళని మర్చిపోలేము వాళ్ళకి మరణం అనేది లేదండి ఇంకా కనపడ్రు అనేది లేదు అవును సూపర్ అమ్మ నిజంగా థ్యాంక్ యూ అమ్మ అండ్ ఈ న్యూ ఇయర్కి నాకు ఒక మంచి గిఫ్ట్ మీ ఇంటర్వ్యూ అండ్ యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు అడగగానే అట్ ది సేమ్ టైం అండ్ రాబోతుంది ఇంకా మంచి మంచి ఇయర్స్ నాన్నగారికి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కూడా మ్యూజియం పెట్టాలన్నారు కాబట్టి డెఫినెట్ గా దానికి కూడా మంచి అంటే పల్లెటూరులో మా పొలంలోనే సమాధి అక్కడే నాన్నగారి దహనం జరిగిందండి మన పొలంలోనే చేసాము నాన్నగారికి ఎప్పుడు అవుట్ బయట పొలం ఆ వాతావరణం ఇష్టం అండి ఇంకోటి మీరు నమ్మలేని విషయం ఏంటంటే నాన్నగారి పుట్టినూరు వాళ్ళ మాతామహులు ఇంట్లో పుట్టారండి దావులూరులో అక్కడి నుంచి ఒక పిల్ల కాలువ నాన్నగారి ఊరు ఈ సమాధి పక్క నుంచి వెళ్తుందండి అది మాకు తెలియదు అట్లా చూసి మనం ఏమీ చేయలేదు అది యాదృచ్ఛికంగా జరిగిందండి తర్వాత నేను ఎక్కడో చదివాను పెద్దవాళ్ళ సమాధుల దగ్గర అట్లా వాటర్ బాడీ ఉంటుందంటండి సూపర్ అమ్మది అది అట్లాంటి తర్వాత మ్యూజియం నాన్నగారి ఆ సమాధి దగ్గర కట్టాలని కోరిక అండి సూపర్ అమ్మ నిజంగా థాంక్యూ అమ్మ థాంక్యూ సో మచ్ చాలా టైం స్పెండ్ చేసి నాన్నగారి గురించి చాలా బాగా చెప్పారు